saludo para la doctora Hazel Herrera, a la doctora Marisela Pichardo, también vaya el saludo. Gracias por estar con nosotros siempre informándose. Vamos a seguir hablando sobre temas de seguridad porque el ejército también dio a conocer el resultado del de plan de seguridad en el campo, lo que incluye también la frontera. La jefatura de la primera comandancia del ejército en la región segoviana dio a conocer resultados del trabajo que ha realizado en apoyo a la seguridad en el campo de enero a abril de este 2018. Hemos cumplido un total de 522 servicios operativos o misiones operativas empleando para ello 4.698 efectivos militares y han participado en coordinación con nosotros 15 hermanos de la Policía Nacional. Nuestros principales resultados en el marco del Plan de Seguridad en el Campo 10 delincuentes capturados, 3 motosierras retenidas por estar en corte ilegal de madera. Hemos ocupado 3.300 pies tablar de madera, 8.2 kilogramos de marihuana. Hemos recuperado 15 reses, la retención de 4 vehículos, la ocupación de 3 armas de uso civil, 3 contrabando de mercadería. Un avigeato con siete reces en la zona de Guanito, el Guapinol, en los límites con el sexto comando militar regional. Además se destaca la labor de prevención de incendios y protección a la madre tierra. Ya llevamos a la fecha un registro de 78 incendios. Nueve incendios son forestales. Hemos participado con 120 efectivos en la sofocación de 35 incendios de los 78 que se han producido a nivel de la primera región. El ejército en la primera región ha asestado certeros golpes a la delincuencia y al crimen organizado, dejando claro que seguimos siendo un país y una región muy segura. No existen riesgos y amenazas que pongan en peligro la estabilidad, seguridad, paz y tranquilidad que tiene la primera región militar. Además, el Ejército está trabajando en labores sanitarias en apoyo al Ministerio de Salud en las diferentes jornadas antiepidémicas que impulsan. Con imágenes de Byron Pérez, les informó Jimmy Alvarado. Nuevamente, felicidades al Ejército. Vamos ahora a hablar sobre eh, las eliminatorias que está realizando el Ministerio de Educación esto con el, los Juegos Deportivos Inclusivos. Aquí están participando niñas, niños, adolescentes y jóvenes con discapacidad en el departamento de Estelí. Vamos a dejar primeramente a los maestros, maestros y maestras, hablando sobre la importancia que tiene de que involucren a las niñas y los niños con capacidades o con discapacidad en este tipo de competencias. A la vez, el hecho de que también incluyan a centros educativos públicos y privados. Vamos a dejar parte de lo que ellos expresaron. Nos alegró mucho de que el Ministerio de Educación nos tomara en cuenta e invitara a las niñas y a los niños de la, de la Escuela de Cristal a participar en estos Juegos Inclusivos. ¿Por qué creen ustedes que es importante que se esté tomando en cuenta? Miren, es muy importante porque la parte del deporte ayuda mucho a, la, a las niñas y a los niños con discapacidad para desarrollar su, sus capacidades. Entonces, es muy importante de que no solo porque seamos una escuela privada no se nos tome en cuenta. Entonces, porque las niñas y los niños son parte también del sistema educativo. ¿Consideran ustedes de que pueden tener un buen resultado? Sí, sí. Obviamente, según las capacidades de cada uno de los niños, el resultado que tengan va a ser, va a ser el mejor. El centro marista y también el del Centro Instituto Nacional de Condega. La representación que ustedes La representación. Traen, ¿cuántos niños son? Traemos cuatro niños. Cuatro niños de secundaria con discapacidad auditiva. ¿Qué disciplina van a eh, Ellos van a participar en 100, 200 metros, lanzamiento de jabalina y lanzamiento de bala. ¿Ustedes ya han tenido resultados positivos? Profesor? Por supuesto, tenemos eh, campeonato centroamericano, es campeona centroamericana ella. 
y tenemos campeón, eh, campeón nacional. ¿Por qué consideran ustedes de qué es importante este tipo de, de participación? Esto es muy importante por la integración de que todos tenemos derecho a participar en todas las actividades, tanto de la vida social como de la vida. Normal. ¿Es buena la convocatoria? ¿Consideran ustedes? Eh, sí, 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 por supuesto. El gobierno del comandante y la compañera Rosario está tratando, estamos tratando entre todos de integrar a todos estos niños que antes han sido marginados. Bueno, hay que destacar que el gobierno está realizando este tipo de actividades en alianza también con el Instituto Nicaragüense de Deportes. El Ministerio de Educación, en aras de seguir mejorando la calidad educativa, está realizando este tipo de competencias. Ahí puede ver a las maestras y maestros, lo mismo que funcionarios del Instituto Nicaragüense de Deportes, sosteniendo este tipo de, de ejercicios o aplicando o llevando a cabo pues también entrenamientos con las y los niños, niñas, adolescentes y jóvenes con discapacidad. Vamos a escuchar a funcionarios del Ministerio de Educación hablando sobre este tipo de eventos. Bueno, esta es la eliminatoria departamental de los Juegos Inclusivos, ¿verdad? En esta categoría nosotros tenemos la etapa municipal y la etapa departamental y los ganadores de hoy van a la una nacional que es a partir del 16 de abril. En esta ocasión está participando con Dega, La Trinidad y Estelí. Hoy hemos agregado a la Escuela de Cristal, ¿verdad?, que por primera vez está participando. Se realizan eh, pruebas de carreras de velocidad de 100 metros, resistencia de 400 metros y salto largo con carrera de impulso e impulso de bala. Son las cuatro pruebas que se realizan de acuerdo a cada una de las capacidades que los niños presentan. ¿Cuáles son los objetivos que ustedes tienen o pretenden llevar a cabo con este tipo de actividades? ¿no? Bueno, primero pues la inclusión también de estos niños en el deporte. Eh, estamos también en la semana de, de niños con autismo, ¿verdad? Entonces también estamos dando esa relevancia y sobre todo pues la participación del ejercicio físico también que a estos niños en muchos casos les sirve como terapia y de hecho pues que es para su desarrollo integral. Bien, entonces queremos agradecer también la información que nos ha hecho, nos ha facilitado la maestra Irela Tamara Velázquez. Saludos para usted profesora, gracias. Vamos a una nueva pausa, vamos a regresar, tenemos información para usted en Noticias al Cierre.